பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்இ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் கேஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் தேர்ட் யூனிட் நார்மல் ஷாக் வேவ்ஸ் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கேஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ப்ரொபல்ஷனில் இப்போ நம்ம தேர்ட் யூனிட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் தேர்ட் யூனிட்டில் இதுதான் முதல் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னை டெஃபினேஷன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் டிஃபைன் ஷாக் வேவ் நார்மல் ஷாக் வேவ் அண்ட் ஒப்ளிக் ஷாக் வேவ் ஷாக் வேவ்னா என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணணும் நார்மல் ஷாக் வேவ்னா என்னென்னு சொல்லணும் அதுக்கடுத்து ஒப்ளிக் ஷாக் வேவ்னா என்னென்னு சொல்லணும் ஷாக் வேவ்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் வென் ஏ ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் ஏ பாடி அண்ட் ஃபுலிட் இதில் ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா என்ன பண்ணணும் பாடி அண்ட் ஃபுலிட் ரெண்டும் மோ மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்போ ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம் ஒன்று ஸ்லோவாக போகலாம் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் ரெண்டுக்கு இருக்கும் ரிலேட்டிவ் மோஷன் அல்ல இப்போ இந்த இதில் ஏர் அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக இருக்கலாம் இந்த ஏரோப்ளைன் மட்டும் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுவும் ரிலேட்டிவ் மோஷன் தான் இல்லை ஏரோப்ளைன் வெறுமனை சும்மா நிற்கிது காற்று விறுவிறுன்னு அடிக்குது அதுவும் ரிலேட்டிவ் மோஷன் தான் அப்போ அங்கே ஒரு பாடி இருக்குது ஒரு ஃபுலிட் இருக்குது இது ரெண்டுக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு மோஷன் ரிலேட்டிவாக நடக்குது அப்படி நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டிஸ்டர்பன்ஸ்னு பேர் இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு சின்ன நீர்நிலை இருக்குது அதில் ஒரு சின்ன கல்லத்துக்கு போட்டோம்னா என்ன ஆகும் வட்ட வட்டமாக அது வந்து அப்படியே அந்த அலை கணக்காக விரிஞ்சு விரிஞ்சு போகும் அது அந்த ப்ரெஷர் சேஞ்ச் தான் அப்படி அப்படி போய்கிட்டே இருக்கு அதை தான் டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே காற்று அதே மாதிரி சும்மா ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக இருக்கு நகலாமல் இருக்கு இந்த ஏரோப்ளைன் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இதனுடைய முன்பகுதி வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் அது காற்று கிழிச்சுக்கிட்டு தான் போகுது அப்போ அந்த முன்னால் இருக்கிற காற்று வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லேயரோடு போய் அமுக்கும் இது ஸ்பீடாக வந்துச்சுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே அமுங்கி அது வந்து ஒரு ஷாக் அங்கே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுதான் அது If the disturbance is infinitely small amplitude, amplitude, that disturbance is transmitted through the fluid with a speed of sound. Now, the disturbance is very small. And the fluid is the disturbance that is transmitted. That is why the sound is the speed of the sound. If we go to the sound, that is why the sound is the speed of the sound. ஆனால் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸே இஃப் த டிஸ்டர்பன்ஸ் இஸ் ஃபைனைட் ஆம்பிளிடியூட் ஆனால் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தென் ஷாக் வேவ்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் அப்படி அதிகமாக இருக்கும்போது ஷாக் வேவ்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இப்போ நீ இதை யோசித்து பாரு இங்கே ஏர் இருக்கு இது ரொம்ப ஸ்பீடாக வருது அப்போ முன்னால் முன்னால் இருக்கிற ஏருடைய மாலிக்குள்ள என்ன ஆகும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நெருங்கி அங்கே வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் அதனுடைய டென்சிட்டி ரொம்ப வித்தியாசம் வந்துடும் இங்கே இருக்கிற டென்சிட்டிக்கும் இதுக்கு வெளியே இருக்கிற டென்சிட்டிக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் வந்துடும் அப்படியே ஆகக்கூடியதுக்கு பேர் தான் என்னது ஷாக் வேவ்ஸ் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோ தான் படிக்கிறோம் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோனாலே இப்படி ஒரு பாடி மூவ் ஆகுதுன்னா முன்னால் இருக்கிற ஃப்ளீட் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது ஆனால் அதை விட அதிகமாக அதை விட அதிகமாக இங்கே திடீர்னு ஒரு கம்ப்ரஷன் நடக்கிறதுக்கு தான் ஷாக் வேவ்னு பேர் இதில் நார்மல் ஷாக்னு ஒன்று இருக்குது ஒப்ளிக் ஷாக்னு இருக்குது இப்போ நார்மல் ஷாக்னா என்னங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் இஃப் த ஷாக் வேவ் இஸ் த ரைட் ஆங்கிள் டு த ஃப்ளோ இட் இஸ் கால்ட் நார்மல் ஷாக் இப்போ இந்த ஏரோப்ளைன் தான் ஃப்ளோ ஆக போகுது இந்த ஏரோப்ளைனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இந்த இடத்துல இருக்குது ஷாக் இந்த இதே மாதிரி அதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நார்மல் ஷாக் அதாவது நார்மலாக இருக்குது இதுக்கு எதிர்த்தாப்பில் இருக்குது அப்படின்னு பேர் அது இங்கே கூட ஆரோ ஹெட்டில் போட்டிருக்காங்க இந்த ஏரோப்ளைனுடைய நோஸ் பகுதிக்கு முன்னால் இருக்குது இது வந்து நார்மல் ஷாக் ஒப்ளிக் ஷாக்னு ஒன்று இருக்குது இஃப் த ஷாக் வேவ் இஸ் இன்க்ளைண்ட் அட் அன் ஆங்கிள் டு த ஃப்ளோ இட் இஸ் கால்ட் 
oblique shock இந்த flow இங்க வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த shock wave வந்து என்ன ஆகுது இங்க இருந்து நேரா வந்தது இங்க வந்தது திரும்பி போகுது வேற ஒரு angleல விலகி போகுது இங்க இரண்டாவது இருக்கிற லைன் அதே மாதிரி விலகி போகுது அப்படி ஒரு shock wave இருந்துச்சுனா அதுக்கு பேரு oblique shock shock wave னு பேரு ஒரு ஃப்ளூயிடும் ஒரு பாடியும் மூமெண்ட்ல இருக்கும்போது ரிலேட்டிவ் மூமெண்ட்ல இருக்கும்போது அதன் முன்பகுதி வந்து அதிகமா கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதிகமா அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் மாறிச்சுனா அப்ப அந்த அதிகமா கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் என்னது ஷாக் வேவ்னு பேர் பாடிக்கு நேர் எதிர்த்தாப்பிலேயே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் ஷாக் அந்த பாடியை விட்டு கொஞ்சம் விலகி அது போயிடுச்சுன்னா அது ஒப்ளிக் ஷாக் ஓகே இப்ப உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்ப உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மாடியில படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிரும் அப்ப நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது ஈஸி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்றது ஈஸி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நீங்க பாஸ் பண்ணுங்க ஓகே சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ